স্বাগত এশিয়ান দেশ সংবাদে সাথে আছি আমি উর্মি আক্তার চলে যাচ্ছি পুরো সংবাদে কক্সবাজারের জকুরিয়া উপজেলায় অস্ত্র উদ্ধার অভিযানকালে ডাকাতের গুলিতে সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন সোমবার রাত সাড়ে তিনটায় ডুলহাজরা ইউনিয়নের মাইসপাড়া এলাকায় ডাকাতের গুলিতে গুরুতর আহত হন এই সেনা কর্মকর্তা পরে তাকে কক্সবাজারের হাসপাতালে নেওয়ার পথে মঙ্গলবার ভোরে তিনি মারা যান নিহত তানজিম সরওয়ার নির্জন সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ছিলেন সেনাবাহিনীর এই অভিযানে ডাকাত দলের সদস্য জিয়াবুল ও বেলাল শাহ তিনজনকে আটক করা হয় আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করার অভিযোগে ঠাকুরগড়ের পীরগঞ্জ উপজেলার চান্দেরহাট বিওপি এলাকায় সীমান্তে বিজিবির হাতে এক বিএসএফ সদস্য আটক হয়েছে সকাল এগারোটায় বিজিবি বিয়াল্লিশ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা তাকে আটক করে আটক বিএসএফের নাম কনস্টেবল উপকুমার দাস বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিয়াল্লিশ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আহসানুল ইসলাম তিনি বলেন কি কারণে তিনি প্রবেশ করেছেন বিষয়টি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি ঝিনাইদহে ট্রাকের পেছনে মিনি ট্রাকের ধাক্কায় দুইজন নিহত হয়েছে এ সময় আহত হয়েছে আরও একজন ভোরে সদর উপজেলার সাধুহাটি মোড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ভোরে ফরিদপুর থেকে ঝিনাইদহ হয়ে একটি মিনি ট্রাকে মেহেরপুরের দিকে যাচ্ছিল চালক সহ চার ব্যক্তি পথে ঝিনাইদহ চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের সাধুহাটি নামক স্থানে স্পিড ব্রেকার অতিক্রম করে সামনের দিকে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয় ওই ট্রাক এতে ঘটনাস্থলেই আনিসুর রহমান ও ফারুক মাতো বর্নামের দুইজন নিহত হয় এবং আহত হয় একজন স্বাভাবিকতে শুরু করেছে খাগড়াছড়ির পরিস্থিতি এর মধ্যে বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা ডাকা বাহাত্তর ঘন্টার সিএইচটি ব্লকেট শেষ হয়েছে খাগড়াছড়ির সঙ্গে সারা দেশের সড়ক যোগাযোগ চালু হয়েছে ফলে সড়কে বেড়েছে যান চলাচল এদিকে সাজেকে পর্যটক কেন্দ্রে আটকা পড়া পর্যটকদের সকালে নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে খাগড়াছড়ি সদরে আনা হয়েছে গত বৃহস্পতিবার শুক্রবার খাগড়াছড়ির দীঘিনাল এবং ডাঙ্গামাটিতে সহিংসতার জেরে শনিবার থেকে বাহাত্তর ঘন্টার টানা সড়ক ও নৌপথ অবরোধে ডাক দেয় জম্বু ছাত্র জনতা নামে একটি সংগঠন ওই কর্মসূচিতে সংহতি প্রকাশ করেছে ইউপিডিএফ চার দিন পর যৌথ বাহিনীর বিশেষ নিরাপত্তায় সাজেক থেকে ফিরেছেন আটকে পড়া পর্যটকরা সকালে পনেরোশো পর্যটককে নিয়ে যৌথ বাহিনীর সাজেক থেকে খাগড়াছড়ি উদ্দেশ্যে রওনা হয় এ বিষয়ে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিরিন আক্তার বলেন দীঘিনালার ঘটনার পর অবরোধের কারণে এসব পর্যটকরা আটকা পড়েন যান চলাচল শুরু হয় পর্যটকদের তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে নরসিংদীতে অবৈধভাবে রেলওয়ে জমি দখল করে নির্মিত স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকা বিভাগীয় ভূসম্পত্তি বিভাগ নরসিংদীর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় এ সময় বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা আব্দুল সোভান জানান রেলওয়ে জায়গা দখল করে দোকানপট সহ অবৈধ স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছিল যার কোনো ধরনের ইজারা ছিল না জনগণের সুবিধার জন্য প্রাথমিকভাবে দুই একর জমির অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে অভিযানে উপস্থিত ছিলেন নরসিংহ জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাজ্জাদ পারভেজ ও রফিউর রহমান শাহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সারা দেশের নদ নদী থেকে চিহ্নিত ছেষট্টি হাজার দখলদার মুক্ত করতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছে বন পরিবেশ ও জলবায়ু উপদেষ্টা সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান কুমিল্লার বরিচং উপজেলার বুরবুড়িয়া এলাকায় গোমতি নদীর ভাঙা বাঁধ পরিদর্শনে এসে এ কথা বলেন তিনি গোমতি নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় কুমিল্লার বরিচং ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা সম্প্রতি এই বাঁধের একশো মিটার অংশ মেরামতের কাজ শুরু করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড 
এই সময় তিনি নদীর বাঁধের মাটিকাটাও অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারী দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশনা দেন বাগেরহাটের মোল্লাহাটে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘ দিনের বিবাদমান দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত পনেরো জন আহত হয়েছে সোমবার উপজেলার সিঙ্গাতি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে ওই ঘটনায় আহত হুমেক ও গোপালগঞ্জ সহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সংঘর্ষের খবর পেয়ে যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে স্থানীয়রা জানান সিঙ্গাতি গ্রামের এনায়ত চৌধুরী লোকজনের সাথে মনু চৌধুরী ও ঈর্ষাদ চৌধুরী লোকজনের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে এর আগেও একাধিকবার তাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে উক্ত বিরোধের জেরে সোমবার সকালে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়েছে উভয় পক্ষের অন্তত পনেরো জন আহত হয় কেরানীগঞ্জে বিএনপি নেতার চাঁদাবাজি ভাঙচুর ও মারধরের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী মোহাম্মদ শামসুল হক সকালে কেরানীগঞ্জের কদমতলি এলাকায় নিজ প্রতিষ্ঠান দিন ফার্নিচারে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এ সময় তিনি বলেন দু সালে কদমতলি এলাকায় সাড়ে সতেরো শতাংশ জমি ক্রয় করে ভোগ দখল করে আসছে যাবৎ নির্মাণ কাজ করছেন নির্মাণ কাজ শুরুর পর থেকে স্থানীয় আগানগর ইউনিয়নের বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ বাহার ও মোহাম্মদ মিরাজ বিশ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছে চাঁদা দিতে রাজি না হয় গতকাল দুপুরে তার ছেলে মোহাম্মদ সাজেদুল হককে মারধর করে গুরুতর জখম করে ওই বিএনপি নেতা নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গ্যাস সংযোগ নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হচ্ছে তে বেশ কজন আহত হন এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক আওলাদ হোসেন ও তার সহধর্মিনী শিউলি একটার বাদী হয়ে থানা অভিযোগ ও আদালতে মামলা দায়ের করেন একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় বাড়ির সীমানার রাস্তায় আওলাদ হোসেনের স্বজনদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এক পর্যায়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয় এ সময় আওলাদ হোসেন বাড়ির ভাঙচুর করে হামলাকারীরা বাদীর অভিযোগ পুলিশ এখনো পর্যন্ত কোনো আসামিকে গ্রেফতার করতে পারেনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার গুণবতী ইউনিয়নের সুরিকড়া গ্রামে পারিবারিক কলহের জের ধরে কাতার প্রবাসী জাহাঙ্গীর হোসেনের পরিবারের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে তারই আপন ছোট ভাই মোহাম্মদ শেখনের বিরুদ্ধে শুধু শেখন নয় তার তিন বোনও মারধর করেন জাহাঙ্গীরের স্ত্রী সন্তানদের পরবর্তীতে গ্রামবাসী তাদেরকে উদ্ধার করে চৌদ্দগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের নিয়ে যায় এই ঘটনায় প্রবাসীর স্ত্রী মনসুরা বেগম শিল্পী চৌদ্দগ্রাম সেনাবাহিনী পরাবার একটি লিখিত অভিযোগ দেন এর প্রেক্ষিতে গুণবতীর সমাজকর্মী চম্পাকে বিষয়টি সুরাহা করার দায়িত্ব দেন সেনাবাহিনী পরবর্তীতে স্থানীয় স্থানীয়দের নিয়ে বিষয়টি সমাধান করেন চম্পা আগামী আঠাশে সেপ্টেম্বর গাজীপুরে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে শ্রমিক সমাবেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আজ দুপুরে মাওনা চৌরাস্তায় শ্রীপুর শিল্প অঞ্চলে শ্রমিক দলের উদ্যোগে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শ্রীপুর শিল্প অঞ্চলে শ্রমিক দলের আহ্বায়ক কাজল ফকিরের সভাপতিত্বে সদস্য সচিব রানা আহমেদের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক মিনার উদ্দিন এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা শ্রমিক দলের সদস্য সচিব আবুল কালাম প্রধান শ্রীপুর পৌর শ্রমিক দলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক চূর্ণ ফকির সহ নেতৃবৃন্দ বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ বন্যা দুর্গত এলাকায় প্রায় আঠারোশো বন্যার্থদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকতুল্লা পুলু উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য শামীমা বরকত লাকি উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামাখ্যা চন্দ্র দাস সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হক আবেদ সহ অনেকে এর আগে একলাসপুর ইউনিয়ন যুবদলের উদ্যোগে পাঁচই আগস্ট আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত একশো পঞ্চাশ নেতাকর্মীদের মাঝে নগদ অর্থ প্রদান করেন তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম দলের উপজেলা শাখার সিনিয়র সহ সভাপতি সিনিয়র সভাপতি নজরুল ইসলাম ও সংবাদকর্মী রুবেল শাহ পাঁচজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল 
অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার দুপুরে পাবনার সুজনগরে মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম দলের নেতার উপর হামলার প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয় এই সময় বক্তারা অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন পথসভা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক সিদ্দিকুর রহমান পিন্টু সদস্য সচিব রিয়াজ মঞ্জন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম দলের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারি জমি ও ঘর দখলের মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর প্রতিবাদে নোয়াখালীর চাঁদখিলে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে চাঁদখিল উপজেলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ আলাউদ্দিন ভুঁইয়া সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি অভিযোগ করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আশরাফুল আজিম রুবেল নামের এক ব্যক্তি বিএনপির ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পরিকল্পিতভাবে উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়কের বিরুদ্ধে সরকারি জমি ও চাঁদখিল বাজারের দোকান দখলের মিথ্যা তথ্য ফেসবুকে প্রচার করেছে এই ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি মানিকগঞ্জের সাঁতুরে উপজেলায় দুর্গা পূজাকে ঘিরে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রতিমা তৈরির কারিগররা প্রতিমা শিল্পীর কল্পনায় দেবী দুর্গার অনিন্দ সুন্দর রূপ দিতে এসেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেবী তৈরির কারিগররা বিভিন্ন মণ্ডপে খর কাঠ সুতা আর মাটি দিয়ে নিপুণ হাতে তৈরি করছেন প্রতিমা পূজা যতই ঘনিয়ে আসছে শিল্পীদের ব্যস্ততা ততটাই বাড়ছে কিছু কিছু মণ্ডপে প্রতিমা তৈরির কাজ শেষে শুরু হয়েছে রঙের কাজ সাটুরিয়া উপজেলা বিএনপি সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস খান মজলিস মাখন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল ওয়াসার সরকার শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে বিএনপির দলীয় নেতাকর্মীদের প্রশাসনের পাশাপাশি পূজা মন্ত্রপ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকার পরামর্শ দেন এ সময় সাটুরিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শাহিনুল ইসলাম জানান উপজেলায় এ বছর চুয়াত্তরটি পূজা মন্ত্রপে পূজা অনুষ্ঠিত হবে আমাদের একটাই চাওয়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তরফ থেকে আমাদের যতটুকু সহযোগিতা সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব গাজীপুরের কালিয়াকড়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ জোরপূর্বক প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ না করার সহ বিভিন্ন দাবিতে মানববন্ধন করেছেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবার দুপুরে উপজেলার লতিফপুর এলাকায় উপজেলা পরিষদের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় কালিয়াকর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে এই মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আতবার রহমান শেওড়াতলী ভুবনেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম বক্সি মজিদ চালা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সহ উপজেলার বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ ঝালকাঠি নল সিটিতে মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ ও বৈষম্য দূর করতে শিক্ষক মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে সকল বেসরকারি স্কুল মাদ্রাসা পরিবার এই মানববন্ধন করেন উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষক রাতে অংশগ্রহণ করেন মানববন্ধন শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ নজরুল ইসলামের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতি নল সিটি উপজেলা শাখার সভাপতি মোহাম্মদ জলিলুর রহমান আকন্দ খাগড়াখানা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ জাকির হোসেন তিমির খাটি ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ নোমানী সহ অন্যান্যরা শিক্ষায় বৈষম্য দূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ সহ বিভিন্ন দাবিতে সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে উপজেলা বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে দুপুরে তালা উপজেলা চত্বরে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় এ সময় তালা উপজেলার সকল মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন সবশেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মোহাম্মদ রাসেলের কাছে এই স্মারকলিপি প্রদান করেন নোয়াখালীতে চার দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বৈষম্য দূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ সহ বিভিন্ন দাবিতে মানববন্ধন ও শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে আজ সোনাইমুড়ি উপজেলা প্রাঙ্গণে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষা কর্মচারী বৃন্দ আয়োজনে নাদুনা উৎস বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাফর উদ্দিনের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন কাশিমপুর ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আলাউদ্দিন 
জয়ক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বেলাল হোসেন পাটোয়ারি সহ অন্যরা পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কানিজ ফাতেমার কাছে স্মারকলিপি জমা দেন তারা গ্রাহক আস্থা ফিরিয়ে দিন দেশ সেবায় অংশ নিন স্লোগানকে ধারণ করে চট্টগ্রামের সাতকাড়িয়া মৌলভীর দোকান ইসলামী ব্যাংক পিএলসি আউটলেট শাখায় তৃতীয় বর্ষপূর্তি ও গ্রাহক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন দোহাজারি শাখার প্রধান ও এফএভিএন আতিকুল ইসলাম আবাদী শাখার স্বত্বাধিকারী মহিউদ্দিনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াত ইসলামীর কালিয়াশের ইউপির সেক্রেটারি আবুল বশর সিদ্দিকী এজেন্ট ডিভিশনের ইনচার্জ ও জুনিয়র অফিসার হাবিবুর রহমান ও অত্র শাখার ইনচার্জ শহীদুল ইসলাম চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী টেরিবাজার ব্যবসায়ী সমিতির কার্যকরী পরিষদ দু হাজার চব্বিশ ও ছাব্বিশ নির্বাচনে বিপুল ভোটে নবনির্বাচিত সিনিয়র সভাপতি মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন চৌধুরীর গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন মার্কেটের ব্যবসায়ী ও কর্মচারী সহ টেরিবাজার ব্যবসায়ী সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি আলহাজ আব্দুল মান্নান সাধারণ সম্পাদক আবুল মনসুর নূর মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি এনামুল হক চৌধুরী সহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার শেখের খিল ইউনিয়নে পানি নিষ্কাশনে তিনটি সুইচ গেট বন্ধ রেখে পঁচিশ হাজার মানুষকে পানি পন্থী এবং চারশো একর ফসলের জমির ধান চারা ও ক্ষেত খামার ধ্বংস করে দেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগী কৃষক পরিবার উপজেলার শেখের খিল মৌলভী বাজারে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় সময় পানি নিষ্কাশনে তিনটি সুইচ গেট খুলে দিয়ে ফসল জমি রক্ষার দাবি জানান এলাকাবাসী এছাড়াও যারা গেট বন্ধ করেছে তাদের শাস্তির দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অস্থায়ী শিক্ষক বৃন্দের স্থায়ীকরণে এক দফা দাবিতে মানব বন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দুই লোক শতাধিক শিক্ষক টাইগার ফাস্ট এলাকার অস্থায়ী কার্যালয়ে এই কর্মসূচি পালন করা হয় এতে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ তোফাল ইসলাম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ তহিদুল ইসলাম সচিব মোহাম্মদ আশরাফুল আবিন প্রধান শিক্ষক কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সহ অনেকে নারায়ণগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ এরশাদুল আলম বদলি হওয়ায় তার স্থলে বিষিক্ত হয়েছেন আবু শামীম আজাদ গত উনিশ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ ক্রমে আইন বিচার সংসদ ও বিচার মন্ত্রণালয় আইন ও বিভাগীয় উপসচিব প্রশাসক মোহাম্মদ ওসমাম হায়দার বিষয়টি নিশ্চিত করেন তার বিদায়ে জেলা ও দায়রা জজ এরশাদুল আলমকে ফুলের শুভেচ্ছা দেন নারায়ণগঞ্জ আইনজীবী সমিতি নেতৃবৃন্দ সোমবার দুপুরে আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আনোয়ার প্রধান এর নেতৃত্বে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয় এ সময় নারায়ণগঞ্জ আইনজীবী সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এশিয়ান দেশ সংবাদ এই পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে